এটিএম কার্ড খুলতে হলে আপনাকে কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে এবং কোন এটিএম কার্ডে হচ্ছে আপনার একদম শাস্ত্রীয়ভাবে আপনি লেনদেন করতে পারবেন এবং আপনার ব্যবহারের জন্য খুব ফ্লেক্সিবল মনে হবে সো হ্যালো ভিউয়ার্স আমি বিধান রায় আপনারা দেখছেন টুলি স্টুডিওর চ্যানেল আজকে আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো যে আপনার আপনি কোন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট খুললে ঠিক আপনি কতটা সহজে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনি খুব স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবহার করতে পারবেন এবং খরচ কম এবং আপনি এই অ্যাকাউন্টটি আপনি একদম সহজে কীভাবে আপনি অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারবেন এবং এই অ্যাকাউন্ট আপনাকে খুলতে হলে কোথায় যেতে হবে এবং কি কি করতে হবে টোটাল এভরিথিং এ টু জেড আমি আপনাদেরকে এই ভিডিওতে দেখাবো তো চলুন শুরু করি তো শুরুতে বলে নিশ্চয় আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে প্লিজ চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন থ্যাংক ইউ সো মাচ আর আপনারা চাইলে আমাকে ফেসবুকে নক করতে পারেন বা হচ্ছে আমার ফেসবুক পেজে আপনারা চাইলে লাইক দিয়ে আমার সাথে থাকতে পারেন লিঙ্ক ডিসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন সো বাংলাদেশে এমন অনেক ব্যাংক আছে যে ব্যাংক থেকে হচ্ছে এটিএম কার্ড প্রদান করে থাকে এখন বিষয় হচ্ছে যে এই এটিএম কার্ড আপনার কোন ব্যাংকে যদি আপনি খোলেন সেই ব্যাংক কোন ব্যাংকে হচ্ছে আপনি অ্যাকাউন্ট খুললে আপনি খুব সহজে ব্যবহার করতে পারবেন এবং আপনি হাতের কাছেই আপনি সেই ব্যাংকের এজেন্ট পয়েন্টগুলো আপনি পেয়ে যাবেন তো এখানে হচ্ছে আমি আপনাকে এটিএম কার্ডের কথা যেটি বলবো সেটি আপনি হচ্ছে ডাচ বাংলার এটিএম কার্ড এটা অবশ্যই আপনার জন্য খুবই ভালো একটি এটিএম কার্ড এবং এর ব্যাংকের এজেন্ট পয়েন্টগুলো আপনি পাবেন হচ্ছে একদমই হাতের কাছে অনেক ব্যাংকের এটিএম কার্ডগুলো থাকে সেই এটিএম হচ্ছে আপনার ব্যাংক খুব কম থাকে শহরের দিকে থাকে গ্রামের দিকে থাকে না এরকম অনেক সমস্যা হয় তো ডাচ বাংলার এই যে এটিএম কার্ড এই এটিএম কার্ড এখানে যদি আপনি অ্যাকাউন্ট খোলেন আপনি এটিএম কার্ড যদি চান তাহলে আপনি নিতে পারেন আর যদি এটিএম কার্ড না চান নিলেন না এটিএম কার্ড যদি আপনাকে নিতে হয় আপনাকে প্রতি বছরে দুশো চল্লিশ টাকা গুনতে আসছে আর যদি আপনি এটিএম কার্ড না নেন তাহলে আসছে আপনার অ্যাকাউন্ট টোটালি ফ্রি বছরে কোনো ফি নেই তো তারপর আসে আসে এই এটিএম কার্ডটি আপনি কোথা থেকে খুলতে পারবেন এই এটিএম কার্ডটি আপনি খুলতে হলে আপনাকে বা ডাচ বাংলার যে এজেন্ট ব্যাংকিং শাখাগুলো আছে আপনি সেখান থেকে এটিএম কার্ডটি খুলতে পারবেন এটিএম কার্ড খুলতে হলে এটি এটিএম কার্ড যদিও এটা ব্যাংক হচ্ছে আপনাকে ফার্স্টে অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে অ্যাকাউন্ট খোলার পরে হচ্ছে আপনাকে এটিএম কার্ড নিতে হবে তো অ্যাকাউন্ট খুলতে হলে আপনাকে লাগবে হচ্ছে আপনি যদি আপনার নিজের নামে যদি আপনি ব্যাংকে অ্যাকাউন্টটি করে থাকে করতে চান সেক্ষেত্রে আপনাকে লাগবে হচ্ছে দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি এবং সাথে একটি আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটো কপি এবং নমিনির এক কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি নমিনির এক কপি ভোটার আইডি কার্ডের ন্যাশনাল আইডি কার্ডের ফটো কপি এটি নিয়ে হচ্ছে আপনাকে যেতে হবে ডাচ বাংলার এজেন্ট ব্যাংকিং পয়েন্টে এখন অনেকের কথা থাকতে পারে যে এজেন্ট ব্যাংকে কেন অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে ডাচ বাংলার যে ডেবিট কার্ড আছে ফার্স্ট ট্র্যাক থেকে যে অ্যাকাউন্টগুলো খোলা হয় সেখানে সেখান থেকে কেন নয় তো সেখানে বিষয় হচ্ছে যে আপনি যদি ফার্স্ট ট্র্যাক থেকে অ্যাকাউন্ট খোলেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু বছরে বেশ মোটা অঙ্কের একটি টাকা আপনাকে ফি দিতে হবে যেমন ধরেন আপনার পাঁচ হাজার টাকার বেশি যদি যখন তারা অ্যাকাউন্ট ক্লোজিং হয় যখন বছরে দুইবার হচ্ছে হিসাব হয় তখন যদি আপনার ব্যালেন্সে পাঁচ হাজার টাকার উপরে থাকে সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু প্রায় দুইশো দুইশো চল্লিশ টাকা বা তিরিশ টাকার মতো আপনাকে প্রতি ছয় মাসে দিতে হবে আর হচ্ছে এটিএম কার্ডের জন্য আলাদা ফি তো এই জন্য আমি বলবো যে আপনার ফার্স্ট ট্র্যাক থেকে অ্যাকাউন্ট না খোলাটাই ভালো হবে আপনি যদি এজেন্ট ব্যাংকিং থেকে খোলেন সেক্ষেত্রে আপনাকে কিন্তু আপনার কত টাকা থাকলো কত টাকা থাকলো না বা আপনি লেনদেন কি করলেন কি করলেন না এর জন্য আপনাকে কোনো চার্জ দিতে পারে টোটালি ফ্রি শুধুমাত্র আপনি যদি এটিএম কার্ড নেন সেক্ষেত্রে আপনাকে বছরে দুশো চল্লিশ টাকা গুনতে হবে তো এই জন্যই আমি আপনাদেরকে বলবো যে আপনার ফার্স্ট ট্র্যাক থেকে অ্যাকাউন্ট না খুলে বা এজেন্ট ব্যাংকিং থেকে অ্যাকাউন্ট খুলবেন তারপর হচ্ছে আপনি এজেন্ট ব্যাংক থেকে অ্যাকাউন্ট খোলার পরে এই অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি লেনদেন করতে পারবেন তিনটি উপায়ে ফার্স্ট হচ্ছে আপনি অ্যাকাউন্টে আপনি যদি এটিএম কার্ড নেন এটিএম কার্ডের মাধ্যমে আপনি হচ্ছে টাকা উইথড্র করতে পারবেন এবং আর আপনি যদি চেক নেন চেক দিয়েও আপনি টাকা উঠাতে পারবেন এবং আপনি যদি চেক না নেন তাহলে এটিএম নেবেন এটিএম না নিলে চেক নেবেন আর হচ্ছে আপনি ফিঙ্গার প্রিন্টের মাধ্যমে টাকা উইথড্র করতে পারবেন সো তারপরে বিষয় হচ্ছে আপনি এর অ্যাকাউন্ট থেকে আপনি চাইলে আপনি ডাচ বাংলার যে ব্যাংক আছে সে ব্যাংক থেকে আপনি টাকা উইথড্র করতে পারবেন এবং টাকা ডিপোজিট করতে পারবেন আপনি এজেন্ট ব্যাংক থেকেও টাকা উইথড্র করতে পারবেন টাকা ডিপোজিট করতে পারবেন এবং ফার্স্ট ট্র্যাক থেকেও আপনি টাকা ডিপোজিট করতে পারবেন টাকা উইথড্র করতে পারবেন এবং এটিএম থেকে তো অবশ্যই পারবেন তো এখানে আমি
এজেন্ট ব্যাংকটা সাজেস্ট করব সো তারপরে সুবিধাটা হচ্ছে আপনি ডাস্ট বাংলার এজেন্ট ব্যাংকে যদি অ্যাকাউন্ট খুলে থাকেন এবং আপনার যদি পাশাপাশি একটি রকেট অ্যাকাউন্ট থেকে থাকে সেক্ষেত্রে আপনি আপনার অ্যান্ড্রয়েড মোবাইলে যদি আপনি নিক্সাস পে অ্যাপ্লিকেশানটি ইনস্টল করেন তাহলে হচ্ছে সেখানে আপনি আপনার রকেট যে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটি আছে সেই রকেট নাম্বারটি আছে আপনি নিক্সাস পেতে অ্যাড করতে পারবেন এবং সাথে যদি আপনার এজেন্ট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্ট থাকে মানে হচ্ছে এটিএম কার্ড যদি থাকে সেই এটিএম কার্ডও আপনি নিক্সাস পেতে অ্যাড করতে পারবেন তো সেখানে বিষয় কী হবে সেখানে বিষয় হবে আসছে আপনার যদি টাকাটা রকেটে এসে থাকে আপনি রকেটের টাকাটা এটিএমে আপনি সেন্ড মানি করে আপনি এটিএম থেকে টাকাটা তুলতে পারবেন বা হচ্ছে আপনি যেখানে আপনি যদি চাইলেন যে আপনার এটিএমের টাকাটা মানে এটিএম কার্ডের টাকাটা হচ্ছে আপনি রকেটে নিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি এটিএমের টাকাটা রকেটে নিতে পারেন বা হচ্ছে আপনি যদি অন্য কারো রকেট নাম্বারে টাকা দিতে চান সেক্ষেত্রে আপনি আপনার এটিএম কার্ড থেকে টাকা রকেটে দিতে পারবেন এবং রকেটের টাকা আপনি এটিএমে দিতে পারবেন মানে এটিএম কার্ডে দিতে পারবেন তারপরে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে আপনার এই এজেন্ট ব্যাংকিংয়ের আসলে ট্রানজ্যাকশানের খরচ কেমন এটা টাকা লেনদেনের বেলায় কেমন খরচ তো এটিও খুব সিম্পল এটা আপনার ডিপোজিট আপনি যেখান থেকে করেন না কেন আপনার এটিএম কার্ডে আপনার এজেন্ট ব্যাংকিং অ্যাকাউন্টে টোটালি ফ্রি আপনি যেখান থেকেই টাকা ডিপোজিট করেন না কেন আপনি যদি টাকা উইথড্র করতে যান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে সারা বাংলাদেশের যত এটিএম বুথ আছে ডাস্ট বাংলা ব্যাংকের এই এটিএম বুথ থেকে আপনি টোটালি টাকা ফ্রি উইথড্র করতে পারবেন এবং হচ্ছে আপনার ডাস্ট বাংলার যত ব্যাংক আছে মানে মেইন শাখা যেগুলো আছে সমস্ত শাখা থেকে আপনি টাকা ফ্রি উইথড্র করতে পারবেন তবে এখানে আরেকটা বিষয় আছে যে আপনি যদি আপনি ওন টেরিটরি বাদে যদি আদার টেরিটরি থেকে আপনি এজেন্ট ব্যাংকিং থেকে টাকা উইথড্র করতে যান সেক্ষেত্রে হচ্ছে আপনাকে হাজারে প্রায় আড়াই টাকার মতো খরচ তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে যদি ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বন্ধুদের সাথে প্রচুর পরিমাণে ভিডিওটি শেয়ার করবেন লাইক তো অবশ্যই করবেন প্রয়োজনে আমাকে ফেসবুকে নক করতে পারেন এবং আমার ফেসবুকে একটি পেজ আছে সে পেজে আপনি চাইলে লাইক দিয়ে আমাদের সাথে থাকতে পারেন লিঙ্কটি আমি ভিডিও ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো তো আজ এই পর্যন্তই দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন